Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag pong kakalimutang mag-subscribe at ihita din po ang notification bell sa baba ng screen para updated po kayo sa aking mga uh, mod tutorial videos. Ngayong araw po, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano i-determine kung ang isang solution ay solution ng isang uh, linear inequality. So, solution nga ba siya or hindi? So, yun po ang tatalakayin natin ngayon. So, ang problem po natin is determine whether or not 2 and 1 half is a solution to 5x minus 2y less than 10. So, paano ba ang gagawin natin? Madali lamang po. Ito po na solution ay isasubstitute natin dito sa mga variables sa x and y. So, ito po 2 Yung 2 po is 4x and yung 1 half naman po is 4y. Now po, since na-determine na natin yung uh, values ng x and y, isasubstitute na po natin sa linear inequality. Linear inequality kasi wala tayong equal symbol. Ang nakikita natin is less than or greater than. Okay? So pagka ganito, linear inequality po ang uh, ano natin, uh, problem. So, gagawin lang po sa substitute natin. So, 5. Ang x natin is 2. Substitute 2. Minus 2. Ang y natin is 1 half. Bring down 10. Okay. After nyo pong masubstitute, ang gagawin nyo na lang po is 2. Simplify. 5 times 2 is 10. Minus 2 times 1, i-distribute natin itong 2 dito sa 1. So, pag nakakita po kayo nito, always, ito pong number natin na nasa labas ng open and closing parenthesis, palagi po yan, i-multiply sa uh, numerator ng fraction. Kapag fraction po ang nasa loob. So, itong 2 is i-multiply po doon sa numerator. So, 2 times 2 is, uh, 2 times 1, I mean, is 2 over 2. Then, copy lang, less than 10. So, copy 10. Simplify 2 over 2. 2 divided by 2 is 1. Less than 10. Simplify again. 10 minus 1 is 9. Then, bring down. Now, i-check natin whether nasunod po ang condition na dapat pag sinabjudget natin ang value for x and y, dapat mas malaki pa din itong nasa right side kumpara dito sa left side. So, check natin. Mas malaki po ang 10 kaysa sa 9. And pagbabasahin natin, 9 is less than 10 or 10 is greater than 9. So, check po siya. So, ibig sabihin po, itong 2 and 1 half is a solution to this problem, to this inequality, uh, linear inequality uh, in two variables problem. So, ganyan lang po natin isa-solve ang mga ganitong klase ng problem. Pagka uh, binigay po sa inyo ang solution and pinapacheck kung uh, solution nga ba siya sa isang linear inequality in two variables. So, ganito lang po ang gagawin. Uh, iset lang po natin yung first number for x and yung susunod naman po is for y. Substitute lang po, simplify, then i-check kung tama. Kung na-satisfy po ang condition na dapat uh, mas malaki ang nasa right side, kung ano pa mong pong condition, so ang condition dito is mas malaki daw ang nasa right side kumpara sa left side. So, base sa checking natin, mas malaki po ang 10 kaysa 9. So, so nasunod po siya. So, ang solution po natin na 2 and 1 half is a solution to the linear inequality problem in two variables. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.